В городе осудили членов преступной группировки, которые спаивали амичей, а потом завладевали их квартирами. За шесть лет мошенники сделали бомжами девять человек. Организовал ОПГ из Мухаммед Абельдинов. Своим потенциальным жертвам он представлялся как Владимир. Помогали ему Евгений Новиков и Татьяна Неживых. Подсудимые находили на улицах граждан, имеющих тягу к спиртному, и выясняли, есть ли у них в собственности жилье. Жертву несколько недель спаивали, уговаривая продать недвижимость, а потом купить более дешевую квартиру. Разницу в цене мошенники обещали честно поделить. По некоторым потерпевшим, они их забирали к себе в жилье, предоставляли им временное жилье. То есть в пределах месяц, два, три граждане проживали у них на территории ну, жилой площади. Они их кормили, поили, спаивали, соответственно, ну, поили спиртными напитками. В последующем, когда уже эти люди стали им неинтересны, когда уже все, все документы были оформлены и приобретена квартира, продана, они, значит, избавлялись от этих людей, то есть создавали такие условия, что они не могли там проживать. По материалам уголовного дела, после продажи жилья мошенники забирали все деньги себе, а бывших собственников избивали, чтобы те уходили из общежития на улицу. Суммы причиненного ущерба составляли от 450 тысяч до полутора миллиона рублей. Все трое подсудимых свою вину не признали. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. В итоге Первомайский районный суд приговорил организатора ОПГ из Мухаммеда Абельдинова к восьми годам в колонии строгого режима. Его сообщника Новикова к шести с половиной годам, также строгого. А вот их подельницу Татьяну Неживых на пять с половиной лет отправили в колонию только уже общего режима. Суд учел, что она все-таки жив. Кроме того, осужденные должны будут выплатить пострадавшим причиненный ущерб.